A ver, buenas tardes, YouTube. Vamos a ir live acá con Instagram. Buenas tardes, Instagram. Feliz. Eh, ¿Qué día es hoy? Feliz jueves. Buenas tardes, Luis. Good afternoon. Are you Jelly? Good afternoon. Reina, good afternoon. Buenas tardes. Rick, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Jaime, Karen, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Hello, Rick. How are you, my friend? Diego, how's it going? Jimmy, good afternoon. You are the best. No, you are the best, Badin. Thank you for that lovely comment. Um, good afternoon. Saludos desde California. Atio, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vida en California? Hello, Patricio. Hello, Diego. How are you? I'm doing well. Thank you for asking. Uh, Joa Espino, good afternoon. Yeman, good afternoon. Jocasta, hi, hi. Good afternoon. How's it going, guys? Velasquez, hello. Lalo, what's going on? Hey, brother, teach me English. Hey, that's why we're here, man. Um, what would you like to learn about English? I guess, what would you like for me to teach you? From Guatemala, Edwin. Good afternoon. How's life in Guatemala right now? Saludos desde Panamá. Saludos, Joa. Un saludo desde Colombia. Que chiva. Buenas. ¿Cómo estás, Jen? Desde USA. República Dominicana. Soy tu fan. En serio. Muchas gracias. Me encanta todo el apoyo. Muchas gracias. Eso me alegra un montón. Que te hayan ayudado un poquito los videos. Greetings from Peru. Greetings. Where am I from? Uh, I'm from Wisconsin. I'm from the north of the United States. Hold on one second. I just gotta turn my music down a little bit. Uh, I'm from the north of the United States, from Wisconsin. Um, so if I have a little bit of an accent in English, that may be why. Uh, but my wife is from Costa Rica, so and that's why in Spanish, if I speak a little bit weird in Spanish, uh, it's because of her. Saludos desde Colombia. What's going on? Desde Venezuela. What is going on? So, does anyone have any questions about anything regarding um, English or anything that you'd like to know? I'll give you guys about 45 minutes to an hour uh, right now for me to clear that stuff up. Saludos desde Turcua, Istanbul. Hello, Seki. How are you? What's going on? Good afternoon, guys, and thank everyone for being here. Appreciate all of you guys. Appreciate all of the amazing support. Andres on YouTube. Good afternoon. How's it going, my friend? ¿Cuál es el secreto para aprender, hermano? El secreto para aprender, bueno, obsesionarte y practicar un montón. Es un trabajo tiempo, bueno, tiempo, tiempo, este, tiempo completo. Es mucho trabajo, eh, pero uno tiene que practicar. Phrasal verbs. Andy, dame un phrasal verb. Dame un verbo que te gustaría saber. Eh, porque vos sabes, con los phrasal verbs es una lista bien grande. Pero si me das uno, eh, pongo la lista acá en YouTube y, y haremos todo. Good afternoon, guys. Samway, good afternoon. How is everyone's Thursday going? How is everyone's week going? Uh, what are the plans for this weekend? Anything fun coming up? Get or set? I got you, Andy. Okay, so, para los que quieran seguir, voy a estar en YouTube. Ellos pueden ver todo lo que estoy escribiendo acá mientras hablo. So, si quieren ver lo, ver lo que estoy escribiendo, voy a estar escribiéndolo acá en YouTube. Salgo como Idiomas con Jake. Pueden unirse allí. Es exactamente lo mismo. Es el mismo stream. Pero pueden ver lo que estoy escribiendo mientras lo digo. Con la palabra get. Oops. Cambiemos este formato rápidamente. Con la palabra get. Get tiene un montón de significados. Um, pero voy, vamos a hablar de cuatro de ellos. El primer es recibir. Por ejemplo, recibiste... Mi regalo. Did you get my gift? Did you get my gift? So, recibir algo es get. Como que te llegó. Te llegó mi regalo. Did you get my gift? Eso me trae a... Bueno, me lleva a la segunda traducción. Que es este llegar. Llegar decimos to get. Y luego there or here. Oye, hola Flor. Llegar. So... Para los que están en Instagram, estoy escribiendo en YouTube mientras tanto. I'm Dominican. What's going on, Saurel? So, llegar. Eh, vamos a ver. ¿A qué? A ver, pongámoslo una pregunta. Let's make a question. ¿A qué hora vamos a llegar? What time will we get there? What time will we get there? So, that's the second use of this word. 
to get. What time will we get there? So to get there is llegar. Oh, to get here. Like, ¿a qué hora llegas? Acá. What time do you get here? Um, luego puede significar. Vamos a borrar nada más esto. Eh, comprar o adquirir algo. So voy a comprarme una camisa. Eh, to get. Voy a comprarme una camisa. Yo vivo en Maine, Portland, USA. Entiendo todo, todo el inglés, todo eso de la hora de hablarlo me quedo corta. Voy a comprarme una camisa. I'm going to get a shirt. Y para los que apenas están entrando en Instagram, estoy en YouTube escribiendo todo lo que estoy diciendo. Voy a comprarme una camisa. So, ahí sí puedo usar get también. Y luego get puede significar como volverse a un estado emocional. So, digamos... Volverse o ponerse. Um, te volviste enojado. O te pusiste enojado. You got mad. Right? You got mad. Me tengo que enojar. A ver. Me tengo que enojar. I have to get mad. Y hay un montón de usos para el verbo, para este, la palabra get, pero más que todo es recibir eh, to get. Llegar, to get there, or to get here. Um, comprarme algo, voy a, voy a comprarme un helado. I'm going to get an ice cream. Get some ice cream. Hablas perfecto inglés y español. Ahora mismo yo aprendiendo ambos, ambos idiomas. Pero sé que va súper bien con los dos. Otras preguntas en el chat. What is the difference between enemy and foe? Eh, Héctor says, what is the difference between enemy and foe? Estas dos palabras. Enemy and foe. Para serte sincero, significan absolutamente lo mismo, Héctor, pero foe es más como poético. Y también no es, o sea, nosotros no diríamos eso en Estados Unidos. Eso puede ser como más británico también. Um, foe es más como poético. Wow, he's a foe of mine. Es algo que escribirías más que todo. Eh, fijo si lo dicen en, en Gran Bretaña. Quiero mejorar mi inglés. Ok, Saurel, si quieres mejorar el inglés... Um, hay un montón de cosas que puedes hacer. Si sos puro principiante, tenés que, tenés que aprenderte vocabulario y gramática y practicar con eso. Pero después de eso, puedes empezar con creación y exploración del lenguaje. Eso es súper, 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 para mí, súper interesante y súper divertido. ¿Cómo se pronuncia la palabra básico? Vamos a ver. Voy a hacer esto un poquito más grande en YouTube también. Básico se pronuncia basic. Basic. Hey, Iván, desde Chicago. How's it going? How are you? Good afternoon. Thank all of you guys for being here. Any questions about English, I will happily um, answer them. microscopic. That's quite the word, El Panda. Can and could. Aha, muy buena pregunta, Claudia. Can versus could y para los que está, están en Instagram estoy escribiendo acá en YouTube salgo como idiomas con Jake ahí puede meterse para ver lo que estoy escribiendo en la compu can and could can es poder to can to be able to verdad yo puedo I can could es condicional de poder eso es podría podrías podríamos podrías darme un momento could you give me Just a moment. Could you give me a moment? ¿Puedo manejar tu carro? Can I drive your car? So can es poder. Eh, could es poder en condicional, decimos. Que es esa ría que ustedes dicen en español. The word mountain is so hard to pronounce. Yes, mountain is very hard because we don't say mountain. We say mountain. 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 ¿Por qué en algunas palabras no se pronuncia la L? No sé la verdad por qué, pero en algunas sí, como half, half. Angie, tus videos me han servido mucho en la pronunciación. Muchas gracias, Andy. Angie, eso me alegra un montón, un montón. Rick, can y may. Cuando estás preguntando en inglés, eh, ups, conditions, condicional. Cuando estás preguntando en inglés, puedes usar esa palabra may, preguntando. Para ser respetuoso. So, si quieres preguntar algo, digamos, ¿podría ir al baño? Podrías decir, o ¿puedo ir al baño? Puedes decir, 
May I go to the bathroom? También puedes decir, can I go to the bathroom? Pero es más respetuoso decir, may I go to the bathroom? Y vieras maestro, los maestros en inglés en los Estados Unidos, si vos decís, can I go to the bathroom? Puedo ir al baño. A veces te van a corregir y te van a decir, I don't know, can you? No sé, podés, pero si les preguntas diciendo, may I go to the bathroom? Ahí es más respetuoso y no te van a corregir y ser todos sassis. Ojos, good afternoon. Una vez me dijeron, I don't know if you can. Sí, exacto, Rick. Dice, I don't know. Can you? No sé. ¿Podés? Creo que sí. Para los instagrameros, estoy en YouTube también. Ahí pueden ver lo que estoy escribiendo mientras hablo. Eh, si quieren meterse por acá. ¿De dónde eres? 95 Ariane. Soy del norte de los Estados Unidos, de Wisconsin. Casi Canadá. Llegamos. ¿Cómo utilizas el must en el mustn't? Must es el tener que. Es una obligación. So, por ejemplo, must, mustn't. Ok, pongamos esto. Um, cambiar el formato rápidamente. Digamos, me tengo que ir. Puedo decir, I have to go. O puedo decir, I must go. I must go. Pero les tengo que ser sincero. Must, uff, Wisconsin. Wisconsin es el mejor. Sos peruana. Me encantaría visitar a Perú. Um, I must go. Para, ser lo, para serles sincero, must es algo muy formal también. No, no es algo que yo diría en la conversación, digamos. I must go. Um, pero puedes decir eso. Y mustn't. No tenés que hacer eso. Eh, pero es más como no hagas eso, ¿verdad? Es, es una obligación que, que no puedes hacer eso. You mustn't do that. Mustn't do that. Pero de nuevo, eso es muy formal. No es, formal no, es algo que no, no diríamos en Estados Unidos. Must. Pablo, saludos desde Argentina. Pura vida, Pablo. ¿Cómo estás? Carolina de Venezuela, ¿cómo estás? You have given me some tips there. LOL. Sí, Saurel. Sí, sí, sí. El might. Ajá. ¿En qué momento se usa el might? Muy buena pregunta. Vamos a ponerlo acá. Might. Y de nuevo, lo que estoy escribiendo en la compu sale en YouTube, si quieren verlo. Um, no sé. Puede ser, puede ser mejor el poder ver. Might es esto. Tal vez. Tal vez o quizá. ¿Verdad? Tal vez o quizá. So digamos. Quizá lo hago. I might do it. Es esa, hay un poquito de duda ahí. De Colombia, Insta, Insta Taylor. What's going on? ¿Cómo estás? ¿Cómo salgo en YouTube? Salgo como idiomas con Jake. Lo mismo. Y ahí creo que van a ver que estoy en vivo. Van a ver mi cara. Ojalá. Si no aparezco, va, va, va a haber problemas. From Kansas City. Hey, what's going on? How's life in Kansas City? So, ese es el might. Might es el, es el tal vez, ¿verdad? Ese quizá. Hay un poquito de duda. Eh, pongamos otro ejemplo. Tal vez voy a la fiesta. I might go to the uh, party. I almost put fiesta again. I might go to the party, ¿verdad? Tal vez voy a la fiesta. Y con... Hubo un comentario, Andy. Aranguis, might, maybe, perhaps. Todo, todas esas palabras son diferentes maneras de decir que puede que algo pase, pero hay duda, ¿verdad? Hay duda ahí. A ver... ¿Qué es menos informal que el must? ¿Can't? Eh, ¿Menos formal decís? Um, me tengo que ir have to. To have to. Tener que. To have to do something. So si, si voy a decir I must or we must go, digamos. We must go. Nos tenemos que ir. Eh, sería más, menos formal o más normal para mí eh, decir we have to go. ¿Verdad? Es, ese tener que to have to. So, nos tenemos que ir. We have to go. ¿Verdad? A ver, estoy viendo los dos chats a la misma vez. Uh, what is the difference between might and maybe? Uh, la diferencia entre might y maybe, sin embargo, es a dónde va la palabra en la oración. So, digamos. Saludos a Gustavo. Qué, qué gracioso. Uh, es a dónde va esa palabra en la oración. ¿Verdad? So, tal vez... Pongamos una, un ejemplo. We might go to the party. 
Or maybe we'll go to the party. Esas oraciones significan lo mismo, pero la palabra va en un lugar diferente. Might va enfrente del verbo, justo enfrente del verbo. So we might go to the party. Maybe, sin embargo, va al inicio de la oración. So tal vez vamos a la fiesta. Esa es la diferencia entre esas dos palabras. Y lo, lo mismo con perhaps. Perhaps significa absolutamente lo mismo que maybe. Perhaps we'll go to the party. ¿Verdad? So ahí sí. We might go to the party. Maybe we'll go to the party. Perhaps we'll go to the party. A ver, porque creo que vi este otra, otra pregunta. Vamos a ver. Carlos Rivas dice, ¿Cómo digo ya que? Ya que, opuesto que, decimos since. Since. A ver. Since. So, ya que vos no querés. Since you don't want... Dot, dot, dot. Ese es el ya que. Ya que puesto que es, deci decimos since. Since. Ya que no vas a estar. Uh, since you're not going to be there. Ya que no vas a estar. Since you're not going to be there. So, ese es el ya que y ese es el puesto que. Significa lo mismo, ¿verdad? En español también. Eh, hubo otra pregunta acá por Instagram de nuevo. Conditionals, I'm crazy about it. Sí. Sí, son, son locos, ¿verdad? Um, curaba. Ah, from, for, by. How to use it. Muy buena pregunta. Eh, for es para, pero cuando algo es para una persona, ¿verdad? O para cumplir algo. Eh, estamos haciendo esto eh, para, para alguien, ¿verdad? For alguien. From, normalmente ustedes dicen de, ¿verdad? Por ejemplo... From, for, by. Hagamos esto. From, for, by. Um, creo que dice for primero, ¿verdad? Uh, for, para, alguien. So, por ejemplo, este regalo es para José. This gift is for Jose. ¿Verdad? From can be desde o de. Soy de Wisconsin. I'm from Wisconsin. Y by normalmente es, es, es por, pero diciendo quién hizo esa cosa o quién este, creó esa cosa. So, por ejemplo, have you heard... Uh, Have you heard the song by Celia Cruz? Have you heard the song by, by Celia Cruz? And I guess there it's de as well. Uh, ¿Has escuchado la canción de Celia Cruz? La vida es un carnaval. So, ese es, un, ese es como los lo spark notes, ¿verdad? Ese es lo básico de from, for... Bye. Así es como lo usamos. Vamos a seguir. Vamos a ver. Puedo usar el do to. Yeah, do to. Um, con algunas circunstancias, sí. Do to. Pero no es tan común. En los estados, por lo menos, no es tan común. Aldo, what's going on? Good afternoon. Diferencia entre la palabra borrow and lend. Badin. Muy buena pregunta. Veámoslo. Borrow y lend. Esta es la diferencia entre borrow y lend. Eh, borrow es pedir prestado a alguien, ¿verdad? Lend es prestar. So, por ejemplo, eh, pongamos esto. Me podrías, y los de Instagram, de nuevo, porque nuevos, nuevas personas se meten. Estoy escribiendo en YouTube, si quieren ver ahí. Me podrías prestar... Tu carro este fin de could you lend me ahí tenemos lend me your car this weekend y luego tenemos me lo pidió me lo pidió prestado he borrowed it 
¿verdad? So, esa es la diferencia entre lend and borrow. Es pre prestar y pedir prestado. Mi página de YouTube es Idiomas con Jake. Lo mismo. Idiomas con Jake. Esa es la página de YouTube. Ya somos 28 en YouTube. Vamos, voy a ir al chat de YouTube rápidamente para ver qué cuáles preguntas tienen ellos. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo digo? Buen provecho. ¿Sabes qué? Eso es lo más interesante. Buen provecho. En inglés no tenemos como un dicho para decir buen provecho. Solo decimos enjoy your y la comida. So, por ejemplo, si estás desayunando, te diría eh, enjoy your lunch. Eh, sorry. Desayunando, enjoy your breakfast. Um, almorzando, enjoy your lunch. Cenando, enjoy your dinner. So es enjoy your X. Enjoy your breakfast. Enjoy your lunch. Enjoy your dinner. O también, Saurel ya lo dijo, puedes decir también, enjoy your meal. ¿Cómo aparezco en YouTube? Idiomas con Jake. Mr. Randall, gracias por eh, comprar ese coso. No tuviste que, pero te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Hey, amigo, you look like a total pro. Fun and dynamic. Thank you so much, brother. I appreciate you. How have you been, Noti? Uh, the, thy, hollow are still common daily used words. No, Manuel, I never use those words. Never, ever, ever, ever use those words. Uh, the, thy, dalo, uh, hollow. I think they're very old words. Que lo disfrutes. Enjoy it. Está bien dicho. Yeah, you can say enjoy it. Yeah, but normally you would say like some food with it as well. Like, like for example, if I see that you're eating pizza, I might say, enjoy your pizza. You know, looks good. Se ve rica. Enjoy your pizza. Me inscribí al curso, pero no sé si queda, queda dentro o cómo saber por dónde voy, lo voy a tomar. Eh, 3218, primero, fíjate en tu email. Segundo, mandame un mensaje en Instagram para yo revisarlo después de esto. Eh, les debería decir también que tenemos un curso de conversación, eh, un club de conversación que está iniciando este domingo. Estamos súper emocionados. Creo que va a ser súper interesante. Eh, va a ser a las 9 de la mañana, cinco semanas cada domingo. Van a tener live workshops conmigo, conversando, de verdad, eh, de cosas interesantes. Durante la semana van a tener grupos con sus compañeros de clase para practicar en inglés. Y van a tener retos individuales también. Si son intermedios, si están en, en el nivel intermedio del inglés y les gustaría hacer algo así, pueden aplicar usando el, este, la cita en mi perfil de, de Instagram. Um, siento que es una muy buena oportunidad y de verdad, yo estoy emocionado y siento que va a ser, va a ser súper bueno so, pero sí, mandame este, un mensaje 3, 2, 1, 8, ma what's up, different between allow versus afford let and permit allow and afford uh, allow eh, buena pregunta, primero allow eh, es dejar pero es, de nuevo, es como medio críptico no sé si esa es una palabra pero no es algo que nosotros diríamos en una oración, siempre diríamos let ok um, me dejas hacer esto will you let me do this eso es lo normal que diríamos will you let me do this y, y los, de nuevo lo estoy escribiendo ahí por YouTube, will you let me do this pero podrías decir Will you allow me to do this? De nuevo, es como medio, no sé, suena como, sí funciona gramáticamente, pero es medio este, raro, suena raro. No suena natural. Nunca diríamos eso. Would you allow me to do this? Will you allow me to do this? Creo que es más formal, la verdad. Afford es que no lo puedes cargar por el, la plata, básicamente. I can't afford it. No lo puedo Comprar porque no tengo la plata. I can't afford it. Vamos a ver. Um, ¿Cuál es la diferencia entre told y said? Ok, pongamos este acá. Told versus said. A ver. Ok, ya creo que tenemos eh, la mayoría acá en YouTube. Told versus said. Told es decir en el pasado. Oops. En el pasado. Said es... Ay, perdón. Told es contar. Le. A alguien. 
en el pasado. Said es decir en el pasado. ¿Verdad? Decir en el pasado. Una consulta. ¿Ustedes en YouTube todavía pueden escuchar este mi voz? Porque ya veo que la música ya no, ya no se escucha. Vamos a ver. Vamos a ir acá. Ok. Said va a ser eso. Decir en el pasado. Um, so, por ejemplo, lo dijo Chris. Chris said it. Eh, se lo dijo a Chris. He or she. Oops, se lo dijo a Chris. Se lo dijo a Chris. Sí, sí me pueden escuchar. Ok, eso es bueno. Me da miedo lo del, lo del micrófono. He or she said it to Chris. So, esa es la diferencia. To eh, sorry. He or she told it to Chris. Se lo dijo a Chris. So, told to tell es contarle, básicamente. Como usted, como en, tanto como en español, es básicamente lo mismo decir um, y contarle a alguien, pero esa es la diferencia en inglés también. So, como yo me equivoqué, o sea, yo puedo decir, she said it to Chris as well. Pero normalmente vamos a decir, she told it to Chris. Se lo contó a Chris. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ¿Cuál es la? Eso fue sold and said. Hey, Ricardo, how's it going? ¿Me puedes ayudar con el idioma? Fernando, ¿qué ocupas con el idioma? Y hey, Instagram, si tienen preguntas, me las pueden dejar acá también. Ay, creo que yo me perdí. Um, ¿Cuántas horas al día debo practicar el inglés si soy principiante? Si sos principiante, David, yo te diría que practiques... I messed up, Alex, no te preocupes. Yo te diría que practiques lo más que puedas eh, sosteniblemente. O so, sea, si puedes sostener es, esa rutina. Yo diría que si empezás con 30 minutos al día, 30 minutos al día en realidad es un montón. Es un montón de práctica. Um, es, es mucho y, y en realidad con que vaya pasando el tiempo vas a ir agarrando un montón de cosas sobre ese idioma. So, eso es lo que yo te diría. A ver, ¿podrías explicar algo sobre Middle Moon? Tengo confusión con eso. Víctor, eh, no entiendo. ¿Qué, qué, te confundo, qué, ¿Qué te confunde con eso? Porque esas palabras son palabras diferentes de lo que tengo entendido. Isaguirre, what's going on? ¿Cómo se dice? Estoy en mi hora de almuerzo. <risa> Muy buena pregunta. Qué buena oración decir, ¿eh? Estoy en mi hora de almuerzo. Y para los instagrameros estoy en YouTube. Castellanos, what's going on, Javi? How are you, my man? Eh, Robert, ahorita te digo. Okay. Eh, estoy escribiendo todo por YouTube, por si quieres ver. Eh, estoy en mi hora de almuerzo. Hmm. Eso es como medio sassy, ¿verdad? I'm on my lunch break. En esta oración es medio raro porque decimos on, pero es esto. I'm on my lunch break. I'm on my lunch break. Eso, Daniela. I go in phase four, but I feel like I can't speak well yet. How can I get better? Um, Osman, es mucha práctica. En realidad, ir de intermedio a... a escríbele aquí. Saurel, anda a YouTube. Es mejor. Es más fácil para mí, la verdad. Porque si lo, se lo escribo acá por Instagram, tengo que agarrar el celular y tengo que estar como... Y eso es muy molesto para ustedes y para mí. En cambio, si van a mi YouTube, Idiomas con Jake, ahí yo puedo escribir con la compu, donde puedo escribir mucho más rápido. Y ustedes pueden ver con buena calidad todo lo que estoy escribiendo. Todo lo que estoy escribiendo. Y seguir. También se puede decir at. I'm at my lunch break. Eh, no se puede decir I'm at my lunch break. No. Acá tenemos que decir, ve, Google me está corrigiendo. I'm on my lunch break. No sé por qué decimos on. Ahí, I'm on my lunch break. Exacto, Saurel. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Eh, vamos a ver. Where am I from? Alex, I'm from Wisconsin. Tell me about the uses of the word long. Robert, long eh, puede ser largo eh, o puede ser mucho tiempo. Puede ser mucho tiempo. So long, eh, a long time. Mucho rato. Ejercicios para aumentar el vo vocabulario. Eh, Carlos Torres, yo te diría para aumentar el vocabulario que uses aplicaciones, la verdad. Um, Aplicaciones como Duolingo, el Lingo Champ es buena, um, Hello Talk, Cake, son, son opciones. Longing, Rick, buena palabra, muy poética de nuevo. Eh, longing, eso es como deseando a alguien. Like I'm longing, I'm longing for you. Deseando, deseando. 
Ah, Víctor, midday or noon. Ya entiendo, ya entiendo. Midday y noon son dos palabras para decir lo mismo, que es mediodía. Midday or noon. Eso sí, puedes decir cualquier. Um, vamos a ver. Gracias, sí, Isaguirre. Mi última pregunta. ¿Puedo hablar fluido en 10 meses y aplicar en un call center? Fijo sí, David. Va a ser mucho trabajo, pero fijo sí. Um, sí vas a tener que tra de trabajar mucho y practicar. Saludos desde New York. Excelentes videos. Gracias. Muchas gracias. Eh, algunas preguntas por acá por Instagram. Voy a verlos a ustedes ahora y tratar de responder esas preguntas um, de ustedes. Si tienen algunas... Igual voy a estar escribiéndolo por acá por YouTube eh, para que ustedes puedan ver. Pero si ustedes tienen preguntas, les ayudo un poquito. ¿Y cómo estamos hoy? How is everyone doing today? Um, how's your Thursday going? How has your week been? Are you ready for the weekend? Are you ready to get some sleep on the weekend? Um, are you ready to do other things on the weekend? I don't know. Celebrate. Hi, Jake. You okay today? Yes, Cardinal. I'm doing well. From Argentina. Pablo, how's it going, man? I'm doing well. ¿A qué hora son las clases? La cl las clases del Club de Conversación eh, son cada domingo a las 9 de la mañana. Pero estas clases, la verdad, no tengo horario todavía. Debería de. El link de YouTube, Diana, salgo como idiomas con Jake. Lo mismo que salgo acá en Instagram. Si quieren seguir todo lo que estoy escribiendo. Vamos a poner. Hello, YouTube. I hope all of you guys are doing well. Hey, ¿ustedes sabían que tenemos, este, tenemos dos maneras de decir eh, ustedes en inglés, que son you guys, que es más del norte de los Estados Unidos, no sé, con Britania ni nada así, y tenemos y'all, que es más del sur de los Estados Unidos. Pero es un, eso es un, po un poquito raro. A mí me costó al inicio cuando vine al sur de los Estados Unidos. I'm working for an airline. Could you please give us vocabulary about it? I mean, hora del destino, hora de llegada, devolución, maleta de mano. Aha, maleta en cabina y all those kinds of things. I will give you every one of those. Vamos a ponerlo acá. Hora de llegada. Eh, devolución. A ver, ¿qué más? Maleta de mano. Maleta en cabina. Y eh, vamos a poner todos estos. Hora de destino. Arrival time. Or time of arrival. Ay, perdón. Ese es, ese es este segundo. Porque hora de destino es, el, es la hora en el lugar donde, a donde van. ¿Verdad? Hora de destino. Creo que sí. Eh, vamos a ponerlo así. Así lo decimos en inglés. X time. So Houston time. Por ejemplo. Houston time. Eh, Costa Rica time. Arrival time. Time of arrival. Devolución. No sé qué es devolución. Ustedes me, me tendrían que ayudar un poquito con eso. ¿Alguien en YouTube lo sabe? ¿O alguien en Instagram lo sabe? ¿Cómo se dice devolución? Maleta de mano. Decimos carry on. Carry on. Carry on. Maleta en cabina, decimos checked bag. Checked bag. Esas son esas. Great for the tips. One more. Either versus neither. Robert, te ayudo con either versus neither. Vamos a ver. Devolución. Eh, devolver algo. Feedback. Eh, pero feedback es como retroalimentación. ¿No es cierto? Ese es feedback. Retroalimentación. Devolution. No, no es eso. Porque yo no sé qué es eso. Um, Round trip, puede ser. Puede ser round trip, 3, 2, 1, 1, 8. How you doing? ¿Qué estás haciendo? How's it going? ¿Cómo vas? Y vamos a ver either versus neither. Para los instagrameros, estoy en YouTube también, idiomas con Jake, escribiendo todo lo que estoy diciendo. O tratando de, por lo menos, no, no escribo tan rápidamente, pero tratando de. Y vamos a ver esto, porque esto sí es importante. Either versus neither. Todo el mundo siempre me pregunta esta pregunta y es una buena pregunta. Y um, he pensado mucho en esto y me he dado cuenta que neither, sorry, neither literalmente es not either. Not either. 
Lo que pasa es que en inglés, devolución o return. Sí, exacto. So eso es lo que vamos a decir. Devolución es return. Neither literalmente es not either. Lo que pasa es que en inglés no podemos usar doble negativo como ustedes pueden en español. So, ustedes pueden decir, no me gusta ninguno. No me gusta ninguno. Ese no es negativo y ninguno es negativo, ¿verdad? Eh, en inglés no podemos usar doble negativo ahí. No podemos decir, I don't like neither. Eh, solo podemos usar un negativo en la oración. So, por ejemplo, puedo decir, I don't, voy a poner esta palabra en mayúscula, I don't like either, porque esta palabra es do not, es negativa. O puedo decir, I like neither, porque esta palabra significa not either. Ahí estamos evitando el doble negativo. So, esa es la cosa. Um, y es como súper raro. Eh, también... Nosotros somos malos en inglés con, con la gramática y muchas veces hacemos, cometemos errores gramaticales. Así que para decir eh, yo tampoco, digamos, decimos me neither, pero también equivocándonos gramáticamente, pero lo decimos, decimos me either. So, eso es muy confuso para ustedes también porque usamos las dos palabras a veces cuando no deberíamos de decir eh, either. Oh, y deberíamos decir neither, decimos either. Es, es, es muy confuso, yo sé. Pero pensarlo de esa manera. Neither es not either. Um, y si van a usar otra palabra negativa, como don't, digamos, o no, vamos a decir either. Si no van a poner don't, vamos a, vamos a poner neither. Ok, vamos a YouTube a ver qué tienen que decir ellos. Uh, return. Devolución. Yeah, I think it's return. Chequeo o visado. Eh, cuando unos arrive in, on, at, espero no se mucha molestia. No, no es, no es molestia. Eh, cuando usamos arrive. Hmm. Perdón, no, no entiendo la pregunta. Eh, porque arrive es llegar. Pero, eh, bueno, eso es algo importante. Arrive, llegar. Pero en vez de decir llegar, normalmente decimos to get there. So, normalmente decimos, eh, 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 digo, en vez de decir arrive, llegar, arrive, slash, to get there. We arrive at 5 p.m. Eh, llegamos a las 5 p.m., 5 de la tarde. Pero normalmente decimos, we get there at 5 p.m. So, eso es algo también. Um, o, ojalá eso fuera la pregunta. Pero in, on, at, normalmente no usamos con arrive. Arrive at. Uh, arrive at our destination, I guess. Um, I see. I see what you're saying. Arrive at 5 p.m. Ya entiendo. Ya entiendo. Eh, pero sí. Normalmente decimos get there. Get there. Arrive in. Si estás hablando de... Ah, ya entiendo la pregunta. Arrive in. Llegamos, eh, llegar dentro de. So, por ejemplo, llegamos dentro de 15 minutos. We arrive in 15 minutes. Creo que así lo dicen ustedes, si no me equivoco. Si no me equivoco. Uh, ¿Y cuál fue la We arrive on. On time. Arrive on time. So, llegar a tiempo arrive on time mm -hmm. eso es lo que es llegar a tiempo arrive on time eso sí if we use either we have to use before I don't but with neither we don't need it exacto 3, 2, 1, A y es por esa regla de doble negativo pero de nuevo en español o en inglés muchas veces cometemos errores gramaticales y decimos por ejemplo me either cuando deberíamos de decir me neither yo tampoco Arrived is more for traveling. Yes, Alexe. Alive is more for traveling. Ese tico tan... <laughs> Gracias, uh, Dardo. Pero no soy tico. Vieras, mi esposa sí es tica. Por eso hablo eh, un poquito diferente el español. ¿Verdad? Vamos a ver. Como devolver alguna prenda en la tienda. Sí, devolución y return. So, so pongámoslo. Devolución. Es que pensé que tenía que ver con, con los aviones. Con el aerolínea. Um, devolución 
return. So devoluciones, returns. Vamos a ver. Return por devolución. Sí, es cierto. Super bueno. Llegar a New York. The plane arrives in New York City. Um, Ah, ya entiendo. Arrives in. Sí, porque ahí tiene que ver con perspectiva también. The plane arrives in New York City. Um, yeah, I mean, I guess you could say that. Supongo que sí podrías decir eso. Eh, de nuevo, también. Esto es como medio, medio formal. Como no es algo que yo diría. The plane arrives in New York City. Uh, I might say the plane lands in New York City, porque ahí estoy diciendo en. The plane lands. Y land es como aterrizar. Um, pero sí, Ricard, siento que sí. Podrías decir the plane arrives in New York City. How much time did I take to learn Spanish? Thank you for the question, Carlo. Um, I suppose since I was about 18, and I'm 26 now, so maybe eight years. It's probably been eight years. Sí. Sí, sí, sí. Aha, which is correct. I am not agree or I do not agree. Very good question. Very, very, very good question. Eh, siempre en inglés. Siempre decimos. I do not agree. No podemos decir. I am not agree. ¿Y por qué? Y Google me está corrigiendo con buena razón. Vamos a poner esto. No podemos decir. I am not agree. Y entiendo por qué vos, por qué hacemos ese, ese, ese error, por qué cometemos ese error cuando estamos aprendiendo inglés. Porque en español decimos, no estoy de acuerdo. Y estoy normalmente es, to be es I am, ¿verdad? No estoy enojado, I am not mad. Pero en inglés, en, cuando decimos esa frase, estar de acuerdo, es to agree. So, I do not agree. Um, y es, gramáticamente es diferente, supongo. Eso es lo que les puedo decir. Gramáticamente sí es diferente. Eh, I do not agree, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo se le diste a una chica? Quiero ser tu novio. <risa> Quiero ser tu novio. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ser tu novio. ¿Cómo se dice? YouTube, ¿ustedes lo saben? Quiero ser tu novio. ¿Cómo se dice? Eh, Instagram, ¿cómo se dice? Quiero ser tu novio. Uh, poquito de amor. I want to be your boyfriend. Muy romántico. Quiero ser tu novio. I want to be your boyfriend. I want to be your boyfriend. All about practice. Yes. Tons of practice. Tons of practice. A ver. Quiero ser tu novio. I want to be your boyfriend. Eh, Instagrameros estoy en YouTube también. Si quieren ver lo que estoy escribiendo. Um, y si vuelvo a ver para allá. <laughs> es por eso. Es por ver el chat de YouTube. Eh, which is correct, I'm not, sí, eso es, es cierto, mejor suena land, sí para mí Ricard, pero siento que también puedes decir arrives in New York, eh, nada más es tal vez formal, tal vez es como de, de la isla grande, de Gran Bretaña, puede ser eso, puede ser eso. Um, since or as, Juan, ¿en qué sentido? Since desde, since desde. Pongámoslo acá. Since desde. Um, so, I've been a teacher since 2020. Soy maestro desde el año, desde el 2020. Sí. Um, y as, es como tan, ¿cómo? Siento tan, tan, sos tan bueno como yo. You are as good as I am. The best phrase in the world, pura vida, from Costa Rica. Eso es cierto. A mí me encanta la frase pura, pura vida. Si no lo han notado, eh, lo pongo en todos mis videos. Todos los videos. I want to be your boyfriend. Exacto. Exacto, Yelson. Exacto, César. The link for YouTube, Alex. Eh, salgo en YouTube como idiomas con Jake. Si quieren ver todo lo que estoy escribiendo por ahí. Int es una forma de negar, pero es informal. Sí, y yo, para serlo sincero, yo no usaría el ain't. Eh, ok. Se lo muestro por, por esto. Pero ain't es no ser. Eh, pero yo no lo usaría. Por ejemplo, no soy alto. I ain't tall. ¿Y por qué enseñarles si no lo usaría? Porque hay gente que lo va a usar. Para mí, 
Eso es como una falta de educación, decir ain't. No sé, mi mamá me crió así. <ríe> me dijo eso. Me dijo que nunca usara esa palabra. Pero es así. No ser, ¿verdad? Um, no eres gracioso. You ain't funny. Eh, ahí sí, es, es no ser, ¿verdad? I ain't your boyfriend. Podrías decir eso. Ahora sí, ¿qué debería de ser? Am not or are are not. So en vez de en vez de eso lo que pusiste en, en este cómo es el canal de YouTube idiomas con Jake Leo así salgo en YouTube también. Eh, como vos dijiste, I ain't your boyfriend. Your boyfriend. Eh, oops. No soy tu novio. En vez de decir I ain't your boyfriend debería decir I am not your boyfriend. ¿Verdad? I am not your boyfriend. Eh, they are not interesting. La forma con ain't de decir eso sería They ain't interesting. De nuevo, no usen esa palabra. No usen ain't. Es muy, eh, muy, muy, muy informal. No hay situaciones en las que tengas que usar esa palabra. Eh, pero sí, la gente a veces lo usa. Especialmente acá en el sur. <laughs> Ok, vamos a ver. Since we ask. Disagree. No estoy de acuerdo. I disagree. El no estar de acuerdo. To disagree. I disagree. No estoy de acuerdo. I disagree with you guys. No estoy de acuerdo con ustedes. No, para nada. Carlos Torres. I only know. Would you marry me? Eh, normalmente decimos esto. Bueno, porque ustedes lo dicen también. En futuro simple creo que es. ¿Te casarás conmigo? Y en vez de would you, es, es muy como romántico. Decimos, will you marry me? Les voy a contar una historia eh, gra media graciosa, eh, media rara. Cuando yo le pedí matrimonio a mi esposa, fue en Colombia, en, este, en esa, esa iglesia que hay ahí. Monserrate, creo que se llama. Y le pedí matrimonio y todo eso. Me puse en la rodilla y todo. Le agarré la mano y le pregunté, ¿te casarás, te casarás conmigo? En inglés, eh, porque es mi, es mi primer idioma. Um, y me dijo, gracias. Me dijo, thank you. Cuando, cuando yo le pregunté, will you marry me? Mi esposa me respondió con, thank you. Oh, fue, fue, fue gracioso, la verdad. La manera en la que respondió. Uh, your classes, how much is the cost? Chip and Dolfo Boni. Uh, the conversation club starts this Sunday at 9 a.m. The cost is $25 for five weeks of live workshops with me, opportunities to stop, talk with me, speak with your classmates, practice with your classmates. I think it's going to be an amazing opportunity um, for you guys to learn and practice English and really speak a lot of English sentences. So that's the cost, $25. But you get a lot. I mean, if you did it by hours, it's very, very, very cheap, in my opinion. Ariana Grande se usa mucha, mucha ain't en sus canciones. Interesante. No sabía. No sabía. Ain't no mountain high. Exacto. Ain't no mountain high enough. Eso sí. Enséñame a usar sight en oraciones. Sight, visión. Visión. Eh, tengo mala visión. Como visión, pero en el sentido de tu habilidad de ver, ¿verdad? Um, I have poor sight. O puedes decir eyesight también, que es visión de los ojos. Ok, voy a YouTube a ver este, sus preguntas rápidamente. Rod the teacher, what's going on, man? Good afternoon. Good afternoon. Verbs versus phrasal verbs, which are more used in daily conversation. Robert, phrasal verbs are very, very common in daily conversation. Um, to be to be truthful with you. We also use just regular verbs, but phrasal verbs, yes, they're 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 very, very, very common. Okay, vamos a ir acá. Si ustedes quieren meterse a YouTube, pueden ver todo lo que estoy escribiendo también. Um, los de Instagram. Si prefieren quedarse acá, está bien. Igual voy a estar hablando, pero solo pueden escuchar mi voz y ver mi cara. No pueden ver lo que estoy escribiendo. Esa es la diferencia. Vamos a ver qué tenemos. Diferencia de cómo, how, like. Hmm. La manera en la que lo usan. So, por ejemplo, igual en español, ustedes, digamos, 
Cada vez que usarían acento con la palabra como, preguntando en español, en inglés, eso va a ser how. So, por ejemplo, eh, una pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? How do I do it? Que ahí es un, un ejemplo con, con cómo, pero como pregunta, ¿verdad? Pero ahí, ya acabo de decirlo, eh, pero como pregunta, but like, whoops, let's just put my dots as well. But like a question, ¿verdad? So cuando uso como para decir, es, comparando un poquito, eh, como pregunta, diría like a question. Oye, también tenemos esto, que es algo eh, que acabo de, de enseñar en mis clases de español en el colegio acá, que es tan algo como, que es as algo as. So, por ejemplo, ¿quién me preguntó esa pregunta? David. David is as smart as Albert Einstein. ¿Verdad? Y podríamos decir, David es tan inteligente como Albert Einstein. ¿Verdad? So ahí también. Eh, pero como en forma de pregunta sería how, como en mitades de una oración sería as. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Vamos a ver. Jake, could you please tell me how I can say delitos in English? It could be crimes. Eh, yes. Delitos. Eh, decimos crime. Normalmente crime no decimos este... Es como, es como gente en español. Es una palabra que puede ser... Eh, bueno, que es plural. Es incontable, digamos. Delitos. Crime. Crime. Eh, a veces decimos como petty crime para decir que es, que es, es eh, un crimen, pero no tan serio. ¿Verdad? Eso, Paulina. Vengo del Insta. Hello, Franco. Gracias por estar. Eh, Instagram, ¿cómo estamos? Where am I writing that? César, I'm writing this on my YouTube channel, Idiomas con Jake. Ahí pueden ver todo lo que estoy escribiendo y todo le, de lo que estoy hablando eh, mientras lo digo. Vamos a ver. ¿Te casa conmigo? Will you marry me? Exacto. ¿Te casarás conmigo? Will you marry me? ¿Te casarás conmigo? Will you marry me? Iglesia en una montaña. Exacto. Montserrate, así se llama. ¿Te pasarías? ¿Te casarás? Sería como asegurar que lo va a hacer. <laughs> What does thank you mean? Is it a yes or not? Exacto, Carlos. Le pregunté. ¿Qué, qué significa eso? Um, yo no sé. Confié que, que fuera una, un sí y se casó conmigo. Así que aquí estamos un par de años después. Cuatro años después. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, me presentaron un señor y en cambio de decir nice to, me dijo good morning. Nice to meet you. Me dijo, good morning. Ah, sí. Nice to meet you. Mucho gusto. Un placer conocerte. Um, Andrea. Eso es muy común. Eso es muy común. En vez de decir mucho gusto, a veces, a veces no lo decimos. Nice to meet you. Or it's a pleasure to meet you. A veces solo decimos, eh, good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. David, ¿te gusta la banda Coldplay? Sí, a mí me gusta Coldplay. A mí me gusta. A ver, eso me recuerda. Tenemos que poner eh, un poquito de música. Porque se nos fue la música por YouTube. Se nos fue toda la música. Um, ¿Qué más? How, cómo. Exacto. How, cuando uno está preguntando, es cómo. ¿Cómo te llamas? Bueno, bueno ese, es uno, ese es un mal ejemplo porque decimos, eh, what's your name? Ustedes dicen, how do you call yourself? ¿Cómo te llamas? Fue un sí. Nosotros decimos solamente gracias como afirmación y no gracias como, como negación. Sí, cierto, Alex. Eh, sí me, dio, me di cuenta de eso, pero eh, fue muy interesante para mí que me dijera gracias cuando le pedí el matrimonio. Muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Cuándo usamos el have gone y el have been? ¿Sabes qué, Claudia? Eso es algo que acabo de aprender en los últimos dos años en inglés. Ese have been... Técnicamente es como lo deberíamos de, de decir. I've been. So, por ejemplo. Pero es más común, por lo, por lo menos en Estados Unidos. Hey, Lionel, how are you? Es más común en los Estados Unidos, en el norte, decir I have gone. So, por ejemplo. Yo he ido slash estado. Creo que es lo mismo en español. I have gone. Yo he ido. 
I have been, yo he estado. So, esa es la diferencia. Y los instagrameros estoy escribiendo acá por YouTube. Um, so, esa es la diferencia entre I have gone and I have been. Sí. Esa es la diferencia. Eh, I have gone, yo he ido. Y usémoslo con oraciones, porque si, hay más si vienen más palabras después, es más fácil de entender. Yo he ido a Venezuela. I have gone to Venezuela. Yo he estado en Venezuela. Lo raro es que con este en, igual decimos to. So decimos, I have been to Venezuela. Ahora sí, ¿puedo decir been in? Sí, sí, de fijo. De fijo puedo decir, I have been in Venezuela. Pero no es, no es común. De, de hecho, no, al parecer no. I've been to Venezuela. Así lo tenemos que decir. Así lo tenemos que decir. Entonces, I have been to Venezuela. I've been in Venezuela. No diríamos. So, esa es la diferencia entre have gone and have been, Claudia. Espero que eso... Sí, espero que te ayude un poquito. I've been on Instagram, but I prefer to stay on YouTube because the live session is better. Eso, Carlos. If you're on Instagram and you prefer to go to YouTube, the live session is better. Why is it better? First of all, my voice quality is better because I have this cool microphone. I love this microphone. I, I think it's cool. Um, you can hear my music in the background and you can see what I'm writing on the screen. So, that's it. Suena raro. ¿Cómo que suena raro? César. ¿Cómo que suena raro? Isaguirre, ¿qué pasó? Me equivoqué con algo. Hice algo raro. Vamos a ver. No, todo bien. Todo bien. Ok, ¿cómo culmina eh, been e in? Suena similar y eso le, lo, lo hace raro. ¿Cómo César? Hace borroso. Ok, vamos a ponerlo así. Creo que esto, lo, esto es mejor, si no me equivoco. Um, no entiendo esa pregunta, César. Culmina been e in suena similar y eso lo hace raro. Ah, ya entiendo, ya entiendo. ¿Cómo estás? Saludos, Santa. ¿Cómo estás? Me refiero a cómo suena. Sí, dice been in. Sí, been in es como, es como muy raro, César. Eso sí. Been to normalmente decimos. Yo he estado en Venezuela. I've been to Venezuela. I've been to Venezuela. Ok, algunas eh, últimas preguntas porque ya casi llegamos a, a una hora de live stream y me está dando hambre, para serles sincero. Algunas otras preguntas antes de, de irme. ¿Cuándo utilizar a lot, many, and much? Muy buena pregunta. Muy, muy, muy buena pregunta. A lot, many, much. Um, a lot of puede significar mucho, mucha, muchos, o muchas. Entienden esos. Okay. So, hay muchas manzanas. There are a lot of apples. Ahí sí. There are a lot of apples. Digamos, hay tantas manzanas. Primera vez que te veo por acá. Sí, Santa, ¿cómo estás? Mi pregunta no la leíste. Ok, 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 ok. Es que tengo preguntas acá en Instagram y acá en, acá en YouTube. Hay tantas manzanas. There are so many apples. ¿Por qué? Manzanas es plural. Estamos usando esta palabra, tantas. There are so many apples. Hay tantas manzanas. There are so many apples. Ok. Manzanas es plural y son, es, es un, un sustantivo contable, digamos. So, cada vez que usamos tantos o tantas, vamos a decir, so many. Hay tantos carros. There are so many cars. Hay eh, tantos pupitres. There are so many desks. Tienes tantos cachorros. You have so many puppies. Ok, ahí sí. Cada vez que diríamos um, tanto o tanta, la razón por la cual hacemos eso es porque es un sustantivo incontable. Un ejemplo, la sal. 
si estamos hablando de cantidad de sal, no vamos a contar las, las piezas de sal, ¿verdad? Nada más diríamos, hay tanta sal. There is so much salt. Y los de Instagram estoy escribiendo en YouTube, en Idiomas con Jake en YouTube. Así, si quieren ver lo que estoy escribiendo. Hay tanta sal. There is so much salt. Ok. Hay tanta arena. There is so much sand. There's so much sand. Porque estamos diciendo que hay un montón, que hay mucho, que hay tanto. Pero no es algo que vamos a comprar, eh, contar. Digo, no es algo que, que vayamos a contar. Espero que eso tenga este sentido. <laughs> Espero que eso senti eh, tenga sentido. A lot, many, much. We should make a GoFundMe to buy a lot of food for Jake. Carlo, I appreciate it, man. But I don't need your, I don't, I don't need a GoFundMe for food. Um, I have plenty of food and I'd rather you guys, I would rather you guys take that GoFundMe money, sign up for my conversation course and be part of this community of learners who want to learn and practice English. That's what I would do with your money. Don't buy me food. I'm getting a, a panza. I'm getting a belly. So I, <laughs> I have plenty of food. Tengo mucha. Okay, a ver las preguntas de Instagram. Rápidamente. Rápidamente. Hay mucha sal. Eso es lo que dije, ¿verdad? Tanta sal. Sí, tanta sal, mucha sal. There's a lot of salt. Exacto. Pero tanta es so much, ¿verdad? Tanta es so much. Vamos a ver acá por Instagram. Make up es un phrasal verb con muchos usos. Es con... Oh, y sí. Make up sí es bien complicado. De hecho, acabo de eh, grabar un video con make up. Eh, pero veámoslo rápidamente. You make up. Vamos a poner esto. To make up. Ustedes tienen buenas preguntas. No me puedo ir. Tienen muy buenas preguntas. You make up things in your head. Vos inventas cosas en tu cabeza. Ve Google corrigiéndome. Venga Google. Vos inventas cosas en tu cabeza. ¿Verdad? Vos inventas cosas en tu cabeza. You make up things in your head. Make up puede significar eh, quedarse bien o, o digamos que, que, que Carlos y yo peleamos y quiero que nos, nos quedemos bien Puedo decir, we made up, que es como quedarse bien después de una pelea. Ahí es un par de usos. Yo entiendo inglés, pero no lo puedo hablar porque será. No sé cómo hacer las oraciones y tengo miedo que se burlen. Primero, Irene, no se van a burlar de vos. Y eso es injusto si lo hacen. Pero eh, una, cosa de, una, una manera de quitarte ese miedo es ponerte en situaciones que te dan miedo. Y, y la verdad... Eh, de eso es lo que se trata en el club de conversación. Eh, de hecho, el tema que yo escogí es cómo redefinir el éxito, el miedo y el vul la vulner vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, vulnerability. Porque esa es una gran parte de crecer y aprender, obviamente. Es quitarte ese miedo. So. Y es practicar en voz alta, más que todo. Eso es, eso es lo que siento que a muchos les falta. Porque tal vez no tienen a nadie con quien practicar. Y yo no los culpo por eso. Um, pero queremos practicar en voz alta. Jake, I want you to explain how to use any, anything, and some. Mm, Lily Bear. Esa es una buena pregunta también. Any. Anything. Some. Vamos a verlo. Any. Anything. Some. Anything es cuando, cuando estás eh, preguntando. Wow, esa es una buena pregunta. Para serte sincero, Lily Bear, voy a hacer un YouTube, un video, un video de YouTube de eso, porque siento que va a ser bien largo y yo tengo que ver también cuáles son las reglas, qué es exactamente lo que, cuáles son las reglas con eso, porque eso es interesante. ¿Qué tal? Hey, Strange, how's it going? Dale sin miedo, exacto. De Guatemala. ¿Tú eres el mejor? No, Saurel, tú eres el mejor. Tú eres el mejor. Thanks, Jake. Thank you, guys. You were right. Yes, I appreciate all of you guys. Pronunciation of theater. Teatro. Theater. Esta palabra. Theater. Theater. El cine. El teatro. Theater. I'll make you up. Mm, no decimos eso. Te, te inventaré. You deserve everything. Excelente, maestro. Thank you, Cesar. I appreciate you. I appreciate all of you guys who are here. Eh, on the Instagram and on the YouTube. Stefan, how's it going? Eres el mejor. No podemos burlarnos. Exacto. No se puede burlar. No se puede burlar. Todos vamos a cometer errores. Eh, yo cometo un montón de errores en 
en español, fijo en inglés también. Um, so, es algo que deberíamos de estar feliz y decir, esto va a pasar y es parte del proceso de aprender. This and these. This and these, es, this is uh, esto, esta. This, these. A ver. This, esto o esta. These, estos o estas. So, por ejemplo, estos zapatos. Y para los instagrameros estoy escribiendo en YouTube estos zapatos. These shoes. Este, bueno, este también, supongo. Este libro, this book. So, esa es la diferencia ahí. Hay americanos que si nos, nos entienden, se enojan. Sí, pero siempre hay gente mala. Siempre hay gente que, que se va a ofender o se va a enojar. Pero no te preocupes, Irene. Es, es parte del proceso. Y, y de verdad, si una persona se enoja por, lo que, por el error que vos cometes, a vos no, debería de, no te debería de importar la opinión de esa persona. Porque es, obviamente tiene sus, prop sus propios problemas. ¿Las clases en Costa Rica? No. Ahorita no. Ahorita no. I'll make you up means voy a apoyarte. Eh, no, César. Bueno, en Estados por lo menos no decimos eso. No decimos eso. Esa es la diferencia entre eh, this y this. Y, y la última pregunta que voy a responder hoy, porque de verdad tengo hambre y tengo que ir a comer. Vamos a ver esta pregunta. Eh, ¿Qué es? Mm, acabo de verlo. No tengo palabras o sin palabras. Decimos I'm without words. I'm without words. O decimos I don't have words. No tengo palabras para ti. I don't have words for you. No tengo palabras para ti. I don't have words for you. Eso es como se dice. Eso es como se dice. Gracias a todos ustedes, de verdad, eh, por estar acá, eh, por todas las buenas preguntas, eh, por todo el apoyo que, que me han dado actualmente y, y viendo los videos y dejándome comentarios y siendo tan lindos en, en los comentarios y, y por estar acá en YouTube, TikTok, Instagram. Ustedes son in increíbles. De último, si quieren ser parte del club de conversación, siento que es una buena, buena, buena oportunidad. Si sos nivel intermedio, B1, por lo menos mandame un mensaje por Instagram y podemos hablarlo. Um, empezamos este domingo, son 25 dólares, pero son cinco semanas de live workshops conmigo cada domingo. Eh, oportunidades de practicar con tus, con tus compañeros de clase. How can I pronounce it? How can I pronounce, pronounce appreciate? Appreciate. Te lo agradezco. I appreciate it. I appreciate it. Um, pero sí, es una buena oportunidad para ustedes de, de practicar y de ser parte de esta comunidad y del grupo de WhatsApp. Y estamos, yo estoy súper emocionado y siento que va a ser buenísimo. Así que se lo agradezco de verdad todo el apoyo. Espero que tengan una linda noche o un lindo día. Um, y fíjense en mi historia de Instagram. Voy a poner un poll a ver cuándo hago esta clase de nuevo para que ustedes hagan sus votos y podemos eh, unirnos de nuevo para hablar el inglés y y estar juntitos eh, se lo agradezco todo de nuevo espero que tengan un buen día cuídense mucho y si quieren ser parte de esos grupos mandame un mensaje por Instagram ahí voy a estar que tengan una linda noche y pura vida y YouTube ustedes todavía están conmigo qué dichosos eh qué dichosos eh, muchas gracias por todo YouTube la verdad este es el mejor YouTube que he hecho Espero que les haya eh, servido de algo. Espero que haya sido de, de buena calidad para ustedes y hayan aprendido algo. Y si hay algo que quieren para la próxima vez, nada más me dicen en los comentarios. Um, y sí, gracias por todo. Que tengan un lindo día. Te escribiré luego. Ok, y sí, de, de nuevo, si son intermedio, me mandan un mensaje. Um, nada, pierden. Bueno, 25 dólares si pierden pero siento que vale la pena porque van a ser muchas oportunidades para ustedes de, de, de practicar y de estar, ser parte de un grupo y una comunidad de, de gente que quiera aprender. So, siento que puede ser bueno. Muchas gracias. Cuídense. Voy a ir a comerme un sándwich. Pura vida, YouTube.